హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాస్ మిత్తిపాడి స్వాతంత్రం వచ్చాక డెబ్బై మూడేళ్లు రైళ్ళు ఆగిపోవడం ఇదే తొలిసారి నూట అరవై నాలుగు సంవత్సరాల భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో చూస్తే ఇది మూడోసారి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చాక ప్రజలందరూ సంతోష సంబరాల్లో మునిగి తెలిపారు అప్పుడు ప్రజలందరూ రైళ్లలో టికెట్ లేకుండా ప్రయాణాలు చేసేవారంట టికెట్ తీసుకోమంటే మాకు స్వాతంత్రం వచ్చింది మేము టికెట్ తీయం ఎందుకు తీయాలని ఎదిరించేవారంట మళ్ళీ ప్రజలను టికెట్ కొనేలా చేయడానికి వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి భారత ప్రధాని నెహ్రూ లాంటి నాయకులకు తలకు మించిన భారంలో మారిందట రైళ్లు ప్రజల జీవితంలో ఒక భాగం అని చెప్పడానికి ఇలాంటి ఉదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే ప్రస్తుతం కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో రైల్వేలను భారత ప్రభుత్వం ఆపేసింది తుఫాన్లు వచ్చినా వరదలు వచ్చినా ఎంతటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనా ఆ లైన్లో రైళ్లు ఆగిపోయి ఉండొచ్చు కానీ మొత్తం రైల్వే వ్యవస్థ ఆగిపోవడం అన్నది ఇప్పటి వరకు చరిత్రలో జరగలేదు ఎన్ని బంధులు జరిగినా రాస్తా రోకలు జరిగినా ఆ కాసేపే తర్వాత రైలు యథాతథంగా తిరిగి గమ్యస్థానాల వైపు వెళ్ళిపోయేది రైలు ఆగిందంటే అది నిజమైన బంధుగా ప్రజలు గుర్తించే స్థాయికి వెళ్ళింది ఈ క్రమంలో స్వాతంత్రం వచ్చాకంటే డెబ్బై మూడేళ్ల చరిత్రలో చూస్తే రైళ్లు ఆగిపోవడం అనేది ఇదే తొలిసారి అని చెప్పాలి ఇక భారతదేశంలో పరుగులు ప్రారంభించిన నూట అరవై నాలుగు ఏళ్ల రైల్వే చరిత్రలో చూస్తే ఇది మూడోసారిగా నమోదైంది రైలు సగటు భారతీయుడి ప్రయాణ సాధనం బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించే కాలంలో రైళ్లు భారతదేశంలో పరుగులు తీసాయి అలా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో తొలి ప్యాసింజర్ రైలు ముంబై నుంచి తానే వరకు ప్రయాణించింది దాని దూరం ముప్పై నాలుగు కిలోమీటర్లు అప్పుడు మూడు స్టీమ్ ఇంజన్లను ఒక దాంట్లో అమర్చి ఆ ఇంజన్ సహాయంతో పద్నాలుగు కంపార్ట్మెంట్లతో కలిసి నాలుగు వందల మందిని తీసుకొని ఈ రైలు ప్రయాణం ప్రారంభించింది అలా ముప్పై నాలుగు కిలోమీటర్లతో మొదలైన రైల్వే ప్రయాణం నేడు భారతదేశం అంతా దశ దిశలా వ్యాపించి ఒక లక్ష పద్నాలుగు వేల కిలోమీటర్లలో రైలు మార్గాలను విస్తరించింది ఏడు వేల ఐదు వందల రైల్వే స్టేషన్లు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో అత్యంత రద్దీ కలిగిన రైలు మార్గాల్లో భారతదేశం ఒకటిగా పేర్కొంది ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఉద్యోగులు ఉన్న సంస్థగా కూడా కీర్తి గడించింది సుమారు పద్నాలుగు లక్షల మంది ఉద్యోగులు రైల్వేల్లో పనిచేస్తున్నారు ఎనిమిది వేల ఏడు వందల రెండు రైళ్లు రోజుకు సుమారు మూడు కోట్ల మంది ప్రయాణికులను వారి గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తున్నాయి ఇంతటి ఘనకీర్తి కలిగిన రైల్వేలు ప్రారంభం నాటి నుంచి నేటి వరకు ఇన్ని రోజులు ఆగిపోయిన సంఘటనలు గతంలో రెండే రెండు సార్లు వచ్చాయి ఒకటి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో రెండు రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో రైల్వేలు బాగా దెబ్బతిన్నాయి ఆ సమయంలో రైల్వే కార్యాలయాలు షెడ్లు అన్నీ కూడా ఆయుధ కర్మాగారాల్లో మారిపోయి దాంతో వీటికే ఎక్కువ నష్టం కలిగింది చాలా కాలం తర్వాత అంటే యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ప్రైవేటు నిర్వాహకుల చేతుల్లో ఉన్న అన్నింటినీ తమ ఆధీనంలో తీసుకుని వాటిని పునరుద్ధరించే అలా మళ్ళీ రైళ్లు జీవం పోసుకునే పట్టాలపై పరుగులు తీసాయి అలా అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత ప్రైవేటు వారి నిర్వహణలో ఉన్న రైల్వేలు అన్నింటినీ ప్రభుత్వం తమ ఆధీనంలో తీసుకుంది ప్రభుత్వం తీసుకుంది కాబట్టి టికెట్ తీయక్కర్లేదని నాడు ప్రజలు అనుకునేవారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నిరంతరం ప్రయాణించిన రైల్వేలు ఒక్కసారిగా ఎక్కడోక్కడ ఆగిపోయాయి కారణం ఏంటంటే కరోనా వైరస్ మహమ్మారి వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి లాక్డౌన్లో భాగంగా భారత రైల్వే మార్చి ఇరవై రెండు దేశవ్యాప్తంగా ప్రయాణికులు రైలు సేవలను నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది ఈ సమయంలో అవసరమైన వస్తువులు సరుకు రవాణా కోసం మాత్రం ప్రత్యేకంగా పార్సిల్ రైల్వే సేవలను మాత్రం తిరిగి పునరుద్ధరించింది మరొక కొత్త విశేషం ఏంటంటే కరోనా బాధితులకు రైల్వే ప్రత్యేక కోచ్లను ఐసోలేషన్ వార్డులుగా మార్చి తొలి దశలో విజయవంతంగా వీటిని మార్పు చేశారు ఇంకా చేస్తున్నారు అయితే ఒకవేళ మే మూడు తర్వాత ప్రయాణాలకు అనుమతిస్తే మాత్రం అక్కడ సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ రిజర్వేషన్ భోగిలో మిడిల్ బెర్త్ కేటాయించాలని సమాచారం దీనివల్ల లోయర్ అప్పర్ బెర్త్లు రెండే ఉంటాయని తెలిసింది ఏది ఏమైనా సగటు భారతీయుడి ప్రయాణ సాధనమైన రైళ్లు కూడా ఆగిపోవడం చరిత్రలో అరుదైన విషయంగానే పరిగణించాలి థ్యాంక్ యూ మిత్రులు శ్రేయోభిలాషులు అందరికీ విజ్ఞప్తి దయచేసి అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కండి థ్యాంక్